ஜாக்கி சிம்மா ஸ்னேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் இந்த எபிசோட் தி ஈக்குவலைசர் டூ திரைப்படத்தோட விவ விமர்சனத்தை இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பாக இந்த தரத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் எடுத்துங்க அப்போ தான் ஜாக்கி சிம்மா செய்திகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ரைட் ஈக்குவலைசர் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ஒரு படத்தினுடைய சீக்குவல் இது செகண்ட் பார்ட் இது ஆக்சுவலி சே ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து அவர் வந்து தனியாக வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டுட்ருப்பார் எப்பயுமே ரெகுலராக புக்கை வச்சு படிச்சுட்ருப்பாரு அங்கே வந்து ஒரு ப்ராசிட் பொண்ணுக்கு வந்து நடக்கிற அநீதியை தட்டிக்காகிறதுக்காக முதல்ல ஒரு ஒரு அதில் இருந்து அவர் வந்து இப்போ அப்படி நூல் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் எப்படியோ ஒரு சமாரிச்சாளர்கிறதா ஃபஸ்ட் பார்ட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் அது மிக முக்கியமாக அந்த ப்ராசிடியூஷனில் ஈடுபடுத்துகிற அந்த ஆட்களை போய் அவன் அந்த ரூம்லேயே அவனுடைய கோட்டையிலே போய் அவன் ரூம்லேயே போய் உதைச்சிட்டு வர்றது தான் வந்து அந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய சிக்னேச்சர் சீன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த சீனை வந்து தமிழ்லேருந்து இந்திய மொழிகளில் நிறைய படங்கள் வந்து சண்டை காட்சிகளில் வந்து காப்பி வச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ செகண்ட் பார்ட் வந்துருக்கு ஸோ செகண்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே வந்து அவர் வந்து ஒரு ஓய்வு பெற்ற இராணுவ அதிகாரி அப்படின்றது தெரியும் இது வாஷிங்டன் ராபர்ட் மெக்கால் அவர் வந்து டிஐஏ ஏஜென்ட் ஆக்சுவலி எக்ஸ் டிஐஏ ஏஜென்ட் மரைன் யூஎஸ் மரைன் இதில் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அவர் ஒய்ஃபு கிடையாது ஸோ அந்த ஒய்ஃப் இல்லை அப்படின்றதுக்காக வந்து சும்மா வந்து இல்லை இப்போ ஒரு சூப்பர் ஹீரோ இருக்கான்னு வச்சுக்காங்களேன் அவன் என்ன பண்ணுவான் தொண்ணூற்றி இப்போ தொண்ணூ தொண்ணூத்தாறு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனால் தொண்ணூறுகளில் கலர் டிவி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தமிழகத்தில் கோல் வச்சு கொண்டு இருக்கிற நேரம் அது அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த நாலரை மணி அஞ்சு மணிக்கு படம் போடுவாங்க நினைக்கிற நாலரை மணிக்கெலாம் வந்து டென் 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 ஐ லவ் யூ ரஸ்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரமேன் ஸ்பைரமேன் ஒரு சாங் ஒன்று ஸோ அதில் நாங்கள் பார்த்த முதல் சூப்பர்மேன் ஃபிலிம்ஸ் அந்த கார்ட்டூன்ஸ் அப்போ தான் வியாபிக்க ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் சூப்பர்மேன் படங்கள்லாம் ரத்னா தேட்டரில் பாண்டி ரத்னா தேட்டரில் தேடி பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஸோ இந்த சூப்பர் மேன் இந்த ஸ்பைடர் மேன் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு அதீத ஒரு சக்தி ஒன்று இருக்கும் அதை வச்சுக்கிட்டு பொதுமக்களுக்கு வந்து நல்லது செய்வாங்க இந்த சக்திகளே இல்லாத ஒரு ஆர்டினரி மேனும் அதுவும் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்டான ஒரு நேவல் ஆஃபீஸர் என்ன மெரைன் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னும் பொழுது அதுதான் அதாவது சூப்பர் மேன் கதாபாத்திரங்கள் சக்தி இருந்து தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை சக்தி இல்லாமல் தன் சக்திக்கு உட்பட்டு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த யூக்லைசர் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து டென்சில் வாஷிங்டன் வந்து அதை நிரூபிக்கிறார் மிக முக்கியமாக குழந்தை கடத்திக்கிட்டு போகிற குழந்தைய வந்து துருக்கியில் போயிட்டு மீட் எடுத்துகிட்டு வர்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் அது புக் செல்லருடைய மகளை அதில் அதில் என்னென்ன எப்படி வந்து சூப்பர் ஹீரோஸ் வந்து ரெண்டாம் பேருக்கு தெரியாமல் ஒரு ஹெல்ப் வந்து பண்ணிட்டு சா அப்படியே போவாங்களோ அந்த மாதிரி ராபர்ட் மெக்கால் டென்சில் வாஷிங் என்ன பண்ணுவார் பல உதவிகள் செய்வார் ஆனால் அவருக்கு வந்து வெளியில் வந்து எதுவுமே காமிச்சுக்க மாட்டார் அதுதான் அவருடைய ஸ்டைல் ஸோ இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் இப்படிலாம் பண்ணார் செகண்ட் பார்ட்டில் என்ன பண்ணார் வந்து ஒரு டாக்ஸி ஓட்டுநராக இருக்கிறார் ஸோ இந்த டாக்ஸி ஓட்டுநராக இருக்கும்போது நிறைய பொதுமக்களை சந்திக்கும்போது அவங்களுடைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்து எப்படி கலையிறாருன்றதும் அதே மாதிரி தன்னுடைய குடியிருப்பு பகுதியில் இருக்கிற ஒரு கருப்பனை இளைஞனுக்கு வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஓவிய வழிகாட்டியாக மாறுறாரு அந்த அதெல்லாம் ரொம்ப கவித்துவமாக இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் அதிகமாக இல்லாட்டாலும் கூட இந்த படம் பார்க்குறது கவிதை கவித்துவமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா டென்சில் வாஷிங்டன் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மிக இல்லாத ஒரு நடிப்பை வந்து ரொம்ப அழகாக வெளிப்படுத்தலாம் அந்த மனுஷன் அடிச்சுக்க முடியாது அது ட்ரைனிங் டே யூக்குலைசர் நிறைய படங்கள் நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த படத்துலேயே அந்த மாதிரியான சூப்பர் ஹீரோ காட்சிகள்லாம் பண்ணாலும் கூட இந்த படத்தில் வந்து தன்னுடைய மனைவியினுடைய சாவுக்கு காரணமான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஆஃபீஸில் நடந்த விஷயங்கள் அது அப்படியே ஒன் பை ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக அப்படியே நூல் பிடிச்சிட்டு போகிற மாதிரியான திரைக்காதே இந்த படத்தை மேலும் சுவாரஸ்யமாக்குதுன்றத வந்து மாற்று கருத்து இல்லைன்னே சொல்ல முடியும் அதே நேரத்தில் ஆக்ஷன் காட்சிகள் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி கம்பேரிட்டிவ்லி பண்ணும்பொழுது கம்மியாக இருந்தால் கூட அந்த கார் ஒரு காரில் வந்து பின்னாடி வந்து ஒரு கொலையாளி இருக்கிறான் பொழுது அதை எந்த பற்றி அசால்ட்டாக அந்த விஷயத்தை அணுகிற அந்த விதத்தில் வந்து டென்சன் வாஷிங்டன் வந்து மனசில் நிற்கிறார் அப்படின்றது வந்து மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை மிக முக்கியமாக லாஸ்ட்டில் வந்து அந்த புயலோடே நடக்கக்கூடிய அந்த சண்டை காட்சிகள் வந்து கிளைமேக்ஸ் காட்சி சண்டை காட்சி வந்து மனசுக்கு நெருக்கமாக இருக்குது அப்படின்றது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இந்த படத்தில் வந்து சாதாரணமாகவே
ஒரு சூப்பர்மேன் சூப்பர் பவர் இல்லாத ஒரு சூப்பர்மேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் அடுத்தடுத்த கட்டங்க ப படங்களில் என்னெல்லாம் பண்ண போகிறார் அப்படின்றத நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் எப்படி இருந்தாலும் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் ஆமாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் நடக்குது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் எப்படி இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் மூணாவது பாட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நாலு வருஷம் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ வெயிட் அண்ட் சி அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இந்த திரைப்படத்துக்கு ஜாக்கி சிம்மா சொல்லிக்கூடிய மதிப்பெண் ஐந்துக்கு மூன்று புள்ளி ஏழு இந்த திரைப்படம் வந்து பார்த்து திருவண்டி திரைப்படம் மட்டும் ஜாக்கி சிம்மா சுரங்கி இருக்கிறது வேற என்ன உலக சினிமாவில் இருந்து உள்ளூர் சினிமா வரும் அனைத்து சினிமா தகவல்களை அறிய இந்த ஜாக்கி சிம்மா தலத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறுகிறது உங்கள் ஜாக்